tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, tunashukuru Mungu kwa ulinzi na kwa mengi anayotutendea. Tuzidi kuweka imani kwa kamwezi Mungu, tuzidi kusali na kutembea katika njia zake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka Samueli wa kwanza sura ni ya tano tasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa kumi na mbili baada ya wafilisti kuliteka sanduku la Mungu walilibeba kutoka mji wa Ebenezeri hadi mji wao wa Ashdodi kisha wakalipeleka sanduku la Mungu kwenye hekalu la Mungu wao Dagoni na kuliweka karibu naye Kesho yake asubuhi watu wa mji wa Ashdodi walipoamuka waliona sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mungu Wakaisimamisha tena sanamu ya Dagoni na kuiweka tena mahali pake. Lakini kesho yake asubuhi walipoamuka waliona kuwa sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanamu mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu. Kichwa, miguu na mikono ya sanamu hiyo vyote vilikuwa vimekatika. Vikawa vimelala chini kwenye kizingiti cha mlango kiwiliwili cha sanamu ya dagoni ndicho tu kilikuwa kimebakia ndio maana makuhani wa dagoni na wote wanaoingia kumwabudu dagoni huko Ashdodi wanapoingia kwenye hekalu la dagoni hawakanyagi kizingiti cha hekalu la dagoni hadi leo Mwenyezi Mungu aliwaadhibu vikali na kuwatisha watu wa Ashdodi. Aliwaadhibu hata na majirani zao kwa kuwaletea ugonjwa wa majibu. Wakazi wa Ashdodi walipoyaona mambo yaliyowapata wakasema Mungu wa Israeli anatuadhibu vikali sisi pamoja na Mungu wetu Dagoni. Sanduku la agano la Mwenyezi Mungu haliwezi kukaa kwetu. Walituma wajumbe na kuwakusanya wakuu wote wa Wafilisti na kuwauliza. Je, tutafanya nini na sanduku hili la Mungu wa Israeli? wakuu wao wakajibu Sanduku hilo la Mungu wa Israeli lipelekeni gadhi basi wakalipeleka kwenye mji wa gadhi lakini baada ya kulipeleka huko gadhi Mwenyezi Mungu akawadhibu mji huo akisababisha hofu kuu mjini na akawapiga wanaume wa mji huo vijana kwa wazee kwa kuwaletea majipu. hivyo wakalipeleka sanduku hilo la Mungu kwenye mji wa Ekroni lakini sanduku hilo la Mungu lilipofika huko watu wa mji huo walipiga kelele wametuletea sanduku la Mungu wa Israeli ili kutuua sisi na watu wetu kisha wakatuma ujumbe na kukusanya wakuu wa Wafilisti na kuwaambia lirudisheni sanduku la Mungu wa Israeli mahali pake ili lisituue sisi pamoja na watu wetu 
walifanya hivyo kwa sababu kulikuwa na hofu kubwa katika mji mzima kwa sababu Mungu alikuwa anawaadhibu vikali nao wale ambao hawakufa walipatwa na majibu hata kilio cha mji kilifika mbinguni neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio Lirudisheni sanduku la Mungu wa Israeli mahali pake ili lisituue sisi pamoja na watu wetu Lirudisheni sanduku la Mungu wa Israeli mahali pake ili lisituue sisi pamoja na watu wetu Tumsifu Yesu Kristo Sanduku la Mwenyezi Mungu lisipokuwa mahali pake litaleta madhara litaleta maangamizi lita, litaleta mauaji litaleta magonjwa lirudisheni mahali pake tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio usicheze na sanduku la Mwenyezi Mungu Usicheze na sanduku la Mwenyezi Mungu. Usicheze na na tabernako. Usicheze na ekaristi. Usicheze na uwepo wake Mwenyezi Mungu. Kuna wakati mwingine mara nyingi watu wanafanya mzaa kwenye sanduku la agano. Wanachezea hekalu. Irudisheni sanduku mali pake la Mwenyezi Mungu mali pake au mungoje madhara kuna watu wengi wamelitukana wamelidharau wamefanya vituko vingi kwenye sanduku la Mwenyezi Mungu ndio maana madhara inatuingilia ndio maana watu wanaumia wanasema hata majirani hata watu ambao wajehusika directly adhabu ya Mungu inapokuja inashika kila mtu, kila mtu kwenye hicho kijiji inashika kila mtu mahali hapo tumsifu Yesu Kristo kwenye somo letu la leo tunaambiwa kwamba baada ya wafilisti kuliteka sanduku la Mungu walilibeba kutoka mji wa Ebenezeri hadi mji wao wa Ashdodi. Tumsifu Yesu Kristo. Wafilisti wanajua vizuri kwamba wao hawamwabudu Mwenyezi Mungu. Wako na miungu zao. Na wanaliteka wanaliteka sanduku lake Mwenyezi Mungu. Sanduku la Mwenyezi Mungu. wanalipeleka kwao wanataka kudhalalisha kazi ya Mwenyezi Mungu ha, kwa vivyote vile hawaendi kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa vivyote vile hawaendi wanaenda kumdhalilisha wananyima watu wengine wenye walikuwa na sanduku wa Israeli wanawanyima fursa ya kukaa na sanduku la Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu wanawanyima uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yao tumsifu Yesu Kristo na wanajua kwamba hawaendi kumwabudu Unajua vitu huwa zinafanyika. Unaweza pata watu wanawanyima fursa ya kuingia kwenye chapo kumwabudu Yesu wa Ekaristi ila hali wao hawamwabudu. Pengine watafunga mlango. Wataeka masaa ya kusema kufika hapa hivi 
toka nenda nyumbani watafanya chochote kile ili kuzuia wale ambao wako serious kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu wasipate hiyo fursa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu wateka na masharti mengi unashangaa masharti yote ni ya nini Shanga haya masharti yote ni ya nini? Sasa waliliteka sanduku la Mwenyezi Mungu wakapeleka katika mji wao wa Ashdodi. Na huko kumbuka kuna miungu. Yaani wanaenda kisha walifanya nini? Wakalipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu sanduku la Mungu kwenye hekalu la Mungu wao Dagoni na kuliweka karibu naye. Wanaanza kulinganisha Mungu wetu na miungu zao na Mungu wao wa Dagoni. Wamelipeleka kwenye hekalu la la Mungu wao Dagoni. Ni kudalilisha. Ni kumtukana Mwenyezi Mungu. No, ni kutaka kufikiria kusema kwamba Mungu wetu ambaye tunamwabudu yuko sawa na hizo miungu zao. Hapana. Hapana. Mungu anataka anapoingia iwe ndio yeye Mungu sio ana, mahali anapoingia pia kuna miungu mingine hapana tumsifie Kristo bwana Padre Pio hata wewe mimi na wewe kwa nyumba zetu unapoleta msalaba unapoleta misa kwa nyumba unapoleta sijui nini mambo ya Mungu kusiwe na miungu zingine ambazo ziko kwako Mungu wa wili Mungu apende ukana kitu ambayo watu wengine wanaita Mungu mahali pamoja. Hmm. Hawezi kama ni pamoja. Sasa wanapo neno la Mungu nasema wakalipe, wakalipeleka sanduku la Mungu kwenye hekalu la Mungu wao Dagoni na kuliweka karibu naye. Yaani wanamweka karibu naye asifu kana kwamba wote ni Mungu ni Mungu wa ukweli. Hapana. Tumsifie Kristo. Ni kama wana wanawalinganisha. Muko sawa sasa nyinyi wote ni Mungu kaini hapa. Hapana. Watajua Mungu wetu sio Mungu wa kuchezea. Kesho yake asubuhi watu wa mji wa Ashdodi walipoamka waliona sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mungu wakaisimamisha tena sanamu ya dagoni na kuiweka tena mahali pake tumsifu Yesu Kristo walipata sanamu yao imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu amina hawezi kuweka hizo vitu sanduku la Mungu na, na miungu mahali pamoja hawezi
hizo sio vitu za kulinganisha zitaisha nguvu wezi na hawakutosheka wakaisimamisha tena lakini kesho yake asubuhi walipoamuka waliona kuwa sanamu ya dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu kichwa miguu na mikono ya sanamu hiyo vyote vilikuwa vimekatika kuna nguvu kutoka kwenye sanduku la Mwenyezi Mungu ni uwepo wake Mwenyezi Mungu ambao unaharibu kwa vyo vyote vile nguvu za miungu na haribu nguvu za miungu kwa vivyote vile nashukuru Mungu eh, ili sanamu ilipoanguka mara ya kwanza kifudifudi walifikiria ni mchezo mara ya pili wachi imevunjika mikono zake miguu kichwa vimevunjika ndio je kwamba hizi ni vitu tofauti au uwezi ukaeka pamoja uwezi ukadhalalisha Mungu uwezi ukatoa sanduku la Mwenyezi Mungu kwa Waisraeli na uleta huku unataka kulidhalalisha unataka kumdhalilisha Mwenyezi Mungu unataka kubilinganisha na biugu haiwezekani tunapoomba hivi tunaharibu miungu yote aina yote ya miungu ambayo watu wameingiza katika maisha watu wameingiza katika familia zao na wanataka kuweka pamoja na Mwenyezi Mungu na zikavunjike zikaishe nguvu na stori zake zifanye nini ziishe zote Sori zake zishe zote. Kwa hivyo watu ambao wanapenda kuchanganya mambo wanataka kuingiza mambo ya kimungu na pia wameingiza miungu miungu zao. Wajue kwamba haitasimama. Hakuna miungu, hakuna uchawi, hakuna nguvu za giza ambazo zinaweza kustahimili nguvu ambazo zinatoka kwenye sanduku la Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe. Aziwezi lazima tu zitaisha lazima tu zitaisha hmm. kiwiliwili cha sanamu ya dagoni ndicho tu kilikuwa kimebakia hasa kitafanya nini ndio maana makuhani wa dagoni na wote wanaoingia kumwabudu dagoni huko ashdudi wanapoingia kwenye hekalu la dagoni hawakanyagi kizingiti cha hekalu la dagoni hadi leo sasa hao wa filisti wameleta sanduku la Mwenyezi Mungu huku kulidhalalisha lakini Mungu ameanza kwa kupiga vita hizo miungu zao Maanza kwa kupiga vita hizo miungu zao. Hazitasimama tena. Mungu sio wa kuchezea. Uwezi nyima watu fursa ya kumwabudu ya Karisti, kumwabudu Yesu. 
na kuja kumfungia huku eti unataka kumlinganisha na miungu haiwezekani haikuishia hapo Mwenyezi Mungu aliwaadhibu vikali na kuwatisha watu wa Ashdodi aliwaadhibu hata na majirani zao kwa kuwaletea ugonjwa wa majibu tumsifu Yesu Kristo walifikiri itaishia tu hapo kwamba sanamu zitavunjika ni na nini alafu stories ziishe hapana Mungu aliwaadhibu watu wa Ashdodi hata na majirani zao kwa kufanya nini aliwaletea ugonjwa wa majibu boils tumsifu Yesu Kristo sasa ona vile hata majirani wana, wanaumia kwa sababu ya hao watu walio teka nyara sanduku la Mwenyezi Mungu na kuenda kuli, kulipeleka kwa hekali yao ya miungu ya dagoni wakati mwingine tunaumia katika kijiji wakati mwingine tunaumia katika mtaa kwa sababu ya watu ambao wameamua kumdhalalisha Mwenyezi Mungu sasa majirani zao walikuwa wamekosa ni walikuwa wamekosa nini lakini kwa sababu ya dhambi za hawa filisti za kuteka nyara sanduku la Mwenyezi Mungu na kuwe, kulieka pamoja na miungu zao watu wameanza kuumia magonjwa yameingia ugonjwa wa nini wa majibu tumsifu Yesu Kristo Tunaweza kosa kupata ugonjwa wa majibu lakini unapata magonjwa imejaa kwenye mtaa. Unashangani kwa nini? Ukienda kwa hii nyumba huyu anahara, huyu malaria, huyu nini? Magonjwa unashangaa karibu kijiji chote watu ni wagonjwa. Unaenda kwa hospitali mnaanza kukutania huko wewe huko, jirani yako yuko, yule mwingine yuko. Umekuja kufanya nini? Watu wanaumwa. Kumbe mahali fulani kuna watu wameinua miungu fulani, miungu yao na Mungu ameachilia adhabu yake. Kwa hivyo tuwe watu wa sala sana. Tuwe watu wa kusali kabisa ili tusiwe na watu kwenye kwenye tunaishi ambao wanainua miungu kati yetu. Wanapoinua miungu kati yetu inatuharibia hata sisi. wanatuharibia hata si hata sisi kwa hivyo tukatae hata kwenye sala zetu tunaposali na sali ukisema kama kuna mahali popote kwenye kijiji chetu kwenye mtaa wetu kwenye ploti ambayo naishi mtu ameingiza vitu za giza ameingiza miungu zake ila hali sisi tunaleta Mungu wa ukweli ziharibike zote atutaki adhabu ya nani ya Mwenyezi Mungu Mungu ndio dawa yetu Mungu ndio anatuponya sasa Mungu akiachilia ugonjwa juu yetu nani atatuponya umaijiulize ile swali hmm. umaijiulize ile swali Jiuliza tu tusikie ujibu. 
wakazi wa Ashdod walipoyaona mambo yaliyowapata wakasema Mungu wa Israeli anatuadhibu vikali sisi pamoja na Mungu wetu Dagoni Sanduku la agano la Mwenyezi Mungu haliwezi kukaa kwetu Wacha na likawachome Wacha na likawaangamize nani aliwaambia wanyime watu fursa ya kuwa na sanduku la Mwenyezi Mungu na kuliabudu na wakuja kuja huku kulidalilisha Sasa wameanza kugundua kwamba ni adhabu kutoka kwake Mwenyezi Mungu ambayo wanafanya nini wanapata wanapata adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo walituma wajumbe na kuwakusanya wakuu wote wa, wa Filisti na kuwauliza je tutafanya nini na sanduku hili la Mwenyezi Mungu wa Israeli Yaani hawajui cha kufanya. Waambie tu waliabudu. Hawezi hawezi anza kudhalalisha sanduku la Mwenyezi Mungu na ufikirie utakaa vizuri. Uwezi kudhalalisha kazi yake Mwenyezi Mungu, hekali yake Mwenyezi Mungu, eka aristi, neno la Mungu, upadri. Hizo zote ni sanduku la Mwenyezi Mungu. Na ufikirie utakaa vizuri. ni ngumu wakasema tufanye nini tunaangamia wakasikilizana kwamba sanduku hilo la Mungu wa Israeli lipeleke, lipelekeni gadhi basi wakalipeleka kwenye mji wa gadhi lakini baada ya kulipeleka huko gadhi Mwenyezi Mungu akawadhibu mji huo akisababisha hofu kuu mjini na akawapiga wanaume wa mji huo vijana kwa wazee kwa kuwaletea majibu hata hao walipigwa na ugonjwa wa nini wa majibu kwa sababu mnaletewa na mnajua nyinyi mmeingiza miungu tumsifu Yesu Kristo unakuwa umeanzisha vita Unajua kama unajua vizuri umejichanganya. Hutaki kubadilika. Wakati mwingine hata wakisema mimi nataka kuja kwako usikubali nimekusaidia. Mungu kwa sababu tayari uko na altari fulani ambayo si kama Yesu Mungu. Haiwezi kuja kujengwa tena juu ya ingine altari ya misa takatifu altari ya kukifanya mageuzo ya ya, ya, ya hostia kuwa mwili na damu takatifu Yesu Kristo huwezi hmm. sasa watu waliumia kaleto, watu wa gadhi teseka hivyo wakalipeleka sanduku hilo la mwenye, la, mwenye, la Mungu kwenye mji wa Ekroni lakini sanduku hilo la Mungu lilipofika huko watu wa mji huo walipiga kelele wametuletea sanduku la Mungu wa Israeli ili kutuua sisi na watu wetu kisha wakatuma ujumbe na kukusanya wakuu wa Wafilisti na kuambia lirudisheni sanduku la Mungu wa Israeli mahali pake ili lisituwe sisi pamoja na watu wetu kama unajua hauabudu sanduku la Mwenyezi Mungu sio la kukaa tu nalo kwa nyumba tunaomba Mungu sanduku la Mwenyezi Mungu liwe mahali pake. Na mahali pake ni wapi? Kanisani kwenye tabanako. Mahali pake ni wapi? Kwenye moyo zetu.
usiweke vitu zingine katika moyo wako kwenye moyo wako ubaki kuwa hekalu takatifu la Mwenyezi Mungu na hapo muabudu Mungu kwa familia yako usiingize miungu acha vile wewe ni Mkristo uko na msalaba kwa nyumba uko na neno la Mwenyezi Mungu uko hapo uko na maji ya baraka uko na vitu za Mungu wacha viwe mambo ya Mungu Wacha ukae na mambo ya Mungu katika nyumba yako. Usiweke vitu vibaya. Virudisheni mahali pake. Bina shukuru Mungu kwamba sanduku la Mwenyezi Mungu liliweza kuvunja miungu ya dagoni, kupasua pasua kabisa. Kata kata kabisa. Hauwezi kuweka pamoja ni kama unazilinganisha. Wezi kulinganisha Mungu wetu na hizi miungu zingine. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunarudisha sanduku la Mwenyezi Mungu mahali pake ambapo nimesema ni kwenye moyo wako, kwenye parokia zetu. kwenye familia zetu kwenye nchi zetu moyo wako umeeka nini usileta hapa sanduku la Mwenyezi Mungu kama umeeka mafitu zako familia yako umeeka nini hata parokia zetu watu wengine wameingiza vitu zao wameingiza miungu zao hata paka Yesu ayuko hapo wanaenda wanaishi kimwili Tunaomba kutoka Mwenyezi Mungu siku ya leo neema ya kuweza kulirudisha sanduku la Mwenyezi Mungu mahali pake Na nyinyi wa Filisti ambao mnakuja kuingilia Mungu wetu sanduku letu la Mwenyezi Mungu sanduku la Mwenyezi Mungu Na mnajua vizuri hamuabudu Mwenyezi Mungu Naomba Mungu usikubali kukaa kwao. Waangamize. Uadhibu mpaka wakurudisha kwa mikono zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu na kushukuru kwa siku ya leo. Na kushukuru kwa wakati huu. Kwa njia ya kipekee naachilia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya wana Padri Pio wote. Naachilia faya ya Kamezi Mungu juu yao. Naomba Mungu kwamba hii faya ambayo nimeachilia ikaharibu, ikavunje vunje nguvu zote, miungu zote miunga ba za dagoni miunga ba watu wameinua nguvu ambayo tunapata kutoka sanduku la Mwenyezi Mungu likavunja na kuiharibu yote nguvu za uchawi nguvu za kutukuza miungu tunaziharibu zote katika jina takatifu la Kristo wanaoingilia kwamba Mungu asiabudiwe wamejenga hata hekalu za madakoni tunaziangusha katika jina takatifu la Kristo tunazisambaratisha katika jina takatifu la Kristo tunazisambaratisha katika jina takatifu la Kristo 
damu takatifu Yesu Kristo naomba ikafanye kazi Mungu tutetee tusinyimwe fursa ya kukuabudu watu wasikuje kuinterfere tunapokuabudu taka tukuabudu na tukutukuze maana wewe ndiyo Mungu kwa njia kipekee naomba wana padri pia wote naomba nikisimama kinyume na mabaya kinyume na magonjwa kinyume na visirani ninawaombea baraka katika mikono zenu baraka za maisha mazuri maisha matakatifu kuunganika na Mwenyezi Mungu kumwabudu Mwenyezi Mungu kumtukuza Mwenyezi Mungu baraka za kazi baraka za masomo kwa watoto baraka za kufaulu baraka za ushindi na mambo makubwa kama Mwenyezi Mungu iendelee kutendeka katika maisha ya kila mmoja wetu tembea roho mtakatifu tembea ukiponyesha natangaza surprise miracle ikatendeke katika maisha yenu nashukuru Mungu Baba Nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padre Pio kwa maombi yake. Padre Pio endelea kutuombea kila wakati, endelea kutuombea ili tuende, tuzidi kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tuzidi kuomba na kuharibu miungu, aina yote ya miungu, mahali ambapo tunakaa kwenye parokia, kwenye parokia zetu, kwenye mtaa, kwenye nji zetu, miungu zote na zivunjike na tuziharibike kabisa. Tunataka abaki Mungu wetu Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac, Mungu wa Yakobo peke yake. Mama Bikira Maria endelea kutuombea naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mbarikiwe sana ni Father Aga. Asanteni sana.